आज हम आपको दिखाएंगे कि एक 250 फिफ्टी साइज रेसिंग ड्रोन कैसे बनाए तो एक 250 फिफ्टी साइज रेसिंग ड्रोन की फ्रेम बनाने के लिए हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगा तो चलिए जल्द से जल्द इसके फ्रेम को असेंबल करते हैं तो फ्रेम को असेंबल करने से पहले हमें एक सी सिक्सटी कनेक्टर को इस पी से जोड़ना होगा क्योंकि फ्रेम का ये जो बॉटम प्लेट है यही मेरा पी है तो हमें इस तरह से इस एक सी सिक्सटी कनेक्टर को जोड़ना होगा अब देख सकते हो यहाँ पे एक प्लस साइन दिया हुआ है और यहाँ पे एक माइनस साइन दिया हुआ है तो इसमें आपका बैटरी का ये रेड वायर कनेक्ट होगा और इस माइनस में ब्लैक वायर तो आप देख सकते हो हमारा एक सी सिक्सटी कनेक्टर इस पी के साथ जुड़ चुका है तो अब हमें क्या करना होगा इस जगह पे क्रैश के वक्त कोई ट्रेस ना है इसलिए हम यहाँ पे दो जिप टाई लगा देंगे तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे दो जिप टाई लगा दी है तो अगर कभी ट्रेस भी हो जाए तो इस शोल्डरिंग पैड पे कभी ट्रेस नहीं आएगी तो अब इस एक्स्ट्रा जिप टाई को हम काट देंगे तो आप देख सकते हो ये बहुत ही साफ दिख रहा है तो अभी हम इस पे फ्लाइट कंट्रोलर लगाने के लिए माउंटिंग स्क्रू और बाकी कंपोनेंट्स की माउंटिंग स्क्रू लगाएंगे तो फ्लाइट कंट्रोलर लगाने के लिए हम ये नाइलॉन का स्क्रू यूज करेंगे जिसे हम ये चारों होल पे लगाएंगे और इसे लगाने के बाद इसकी पिछली तरफ ये नाइलॉन की बोल्ट से इसे कस देंगे इसे ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है बस अपने हाथों से ही इसे कस दो तो आप देख सकते हो मैं इसे नीचे से कस दी है और ये हो गया हमारा फ्लाइट कंट्रोलर लगाने के लिए माउंटिंग स्क्रू तो अभी हम इस पर एलुमिनियम स्पेसर लगाएंगे टॉप प्लेट लगाने के लिए तो स्पेशर को लगाने के लिए हमें छोटा वाला स्क्रू यूज करेंगे तो अब देख सकते हो हमने स्पेशर या स्टैंड ऑफ जो भी आप कहो वो लगा दी है तो ये हमारा पीडीबी हो गया लगभग कंप्लीट अब हम इसमें ये बाकी के सामान लगाएंगे तो ये है हमारा टॉप प्लेट जिसकी ज़रूरत हमें एकदम आखिर में होगी तो इसे हम इस वक्त साइड में रख देते हैं तो ये चारों है हमारा मोटर आर्म और ये है हमारा बॉटम प्लेट और इस आर्म को ये दोनों प्लेट के बीच ऐसे लगाने के लिए हम इस तरह का नाट और बोल्ट का यूज़ करेंगे तो अब देख सकते हो हमने ये नाट्स अभी पूरी तरह से नहीं टाइट की है जिसे हम टाइट करेंगे चारों आर्म लगाने के बाद
पढ़ाई सुन इसे भी हम ऑक्सिलरी टू करते हैं अब यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसके बाद हमको जाना होगा मोटर्स पे तो पहले हमको ये सी को कैलिब्रेट करना होगा इसके लिए हमें पहले इस आई अंडरस्टैंड दैट इसको ऑन करना होगा और एक मास्टर स्लाइडर को ऊपर की तरफ करना होगा और याद रहे हमें इस प्रोसेस में सारे के सारे प्रॉपेलर्स निकल के रखने हैं अब हम क्वाड पे बैटरी लगा देते हैं जब ये बीप शांत हो जाए तब इसे पूरा नीचे कर दीजिए तो अभी आपका ये सी भी कैलिब्रेट हो चुका है देख सकते हो इसे मैं थोड़ा बढ़ते ही ऑटोमेटिक घूमने लगता है चेक कर लेते हैं इस मोटर को इस डायरेक्शन में घूमना होगा इस मोटर को इस डायरेक्शन में घूमना होगा इसको इस डायरेक्शन में घूमना होगा और इसको इस डायरेक्शन में घूमना होगा तो सभी मोटर सही तरह से घूम रहे हैं अब क्वार्ट से बैटरी को निकाल दीजिए और अब हमारा कंप्यूटर का सारा प्रोग्रामिंग हो चुका है तो यहाँ पे हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं और क्वार्ट को कंप्यूटर से निकाल लेते हैं ये आर्मिंग का स्विच है डिसार्म आर्म और ये है टाइट मोड का स्विच ये है एंगल मोड ये है हॉराइजन मोड और ये है एक्रो मोड तो चलिए इसमें अब हम प्रोपेलर लगाते हैं तो अब हम इस पे एम पी का सामान लगाएंगे तो मेरा ये जो ए ट्रांसमीटर है ये मैं इस टॉप प्लेट के साथ ऐसे लगाऊंगा और इसे मैं इस जिपटाई से बांध दूंगा तो अब देख सकते हो ए पी रिसीवर इस टॉप प्लेट के साथ लग चुका है तो अब हम इसे आसानी से यहाँ पे फिट कर सकते हैं तो हम ए के लिए जो कैमरा यूज़ करने वाले हैं वो है ये फायरफ्लाई का क्यू कैमरा और ये मैं यहाँ पे फिट करूँगा तो मैं ये कैमरा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप ए पी कनेक्ट कर सकते हो उसके साथ साथ इसमें एच रिकॉर्डिंग भी होता है मतलब आप एक ही कैमरा पे ए पी और एच रिकॉर्डिंग कर सकते हो तो ये रिसीवर के एंटेना को भी सही जगह पर रखने के लिए हमें जिपटाई का ही इस्तेमाल करेंगे तो ये एंटेना हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो गया एक जिपटाई दूसरा एंटेना हम लगाएंगे यहाँ पे तो अब इस एंटेना को यहाँ पे लगाना है इसके लिए हमें हिट स्ट्रिंग ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे तो ये एक एंटेना हो गया अब ये दूसरा तो अब देख सकते हो हमारा दोनों एंटेना सही जगह पे लग चुका है तो हमारा क्वाड लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है तो ये जो बैटरी है वो यहाँ पे रखने के लिए हमें वेल क्रो का यूज़ करेंगे तो इस वेल क्रो को मैं इस जगह पे चिपका देता हूँ तो अब देख सकते हो वेल क्रो लग चुका है तो अब हमारा क्वाड हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। तो चलिए अब इसका टेस्ट फ्लाइट करते हैं 